ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പുതിയതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് കോറിലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിഗ്രഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കോറിലേഷൻ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷനും കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കോറിലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഇത് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷനിലും നമ്മൾ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പി ജി ലെവലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പി ജി ലെവലിൽ പുതിയ ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലധികം വേരിയബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോറിലേഷൻ ആണിത് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ടിലധികം വേരിയബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കും അപ്പം മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്യും അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കോറിലേഷൻ ആണ് ഇത് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കാണാമെന്ന് നോക്കാം പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ വേരിയബിൾ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി അതർ വേരിയബിൾസ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന അതർ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതർ വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വേരിയബിളിന് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് അസ്യം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഊഹിക്കുകയാണ് അസ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ബി ദി ത്രീ വേരിയബിൾസ് ദൻ ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈസ് ദി പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ട്രീറ്റിംഗ് എക്സ് ത്രീ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ നോർമൽ സിമിലർലി വി ഹാവ് ആർ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ആർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ these partial correlation coefficients can be computed using the simple correlation coefficients as shown below അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ അപ്പം മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിലെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളും സെക്കൻഡ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ആർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ
r 13.2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആർ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണുക എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ വൺ ടു പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണാം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കുക ആർ വൺ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ആർ വൺ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ആർ വൺ ടു അതായത് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആർ വൺ ടു എഴുതുക മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ അതായത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളും അപ്പോൾ ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക ആർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആണെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ആർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ടു വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ ഏത് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലാണോ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ആർ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും ആണ് അപ്പോൾ ആർ ടു ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ വൺ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ആർ ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അതേ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ആ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് കാണാം അപ്പോൾ ആർ ടു ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ടു വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ആർ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കാണുക എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വർ ആർ വൺ ടു കോമ ആർ ത്രീ വൺ കോമ ആർ ടു ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി സിമ്പിൾ കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ അതായത് ആർ വൺ ടു അതേപോലെ തന്നെ ആർ ത്രീ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു അതായത് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളും രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ത്രീൻ്റെയും അതായത് മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്ന
ഇപ്പം നമ്മളോട് ആർ വൺ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ടു ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഇവിടെ ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആർ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആർ വൺ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് പാർഷ്യൽ കോറലേഷൻ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള പാർഷ്യൽ കോറലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടത്തേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ആർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ആർ ടു ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം നെക്സ്റ്റ് ആർ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആർ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടു